yanakuja kwa mfano lita milioni hamsini milioni arobaini ni za lok milioni eh 20 zinazobaki ni ni transit sasa wanapotoa pale wanabeba kwenye matenka yale matenka yana compartments yanapofika hapa katikati katika labda tuseme tenka limebeba lita 1060 ishirini zinashushwa njiani arobaini zinakwenda zinapita mpakani panapogongwa pale mpakani zimepita lita milioni zimepita lita 1060 zile zile kumbe zingine zimeachwa hapo sasa hata kama magari hayatakuja kunyaza mafuta hapo itakuwaje sitafaidika kwa sababu nimekwepa ushuru sasa tukishakuwa tumeweka single receiving terminal TRA na uwezo wao yule the commissioner general kijana yule ni very good upstairs tumtumie aweke system aweke system ya kumonta mafuta yatakayoshushwa pale tipa na kama tuna deposit tuna, tuna matanki mengine tanga na penyewe it doesn't matter kwaweza ya serikali yale ya nini inachotakiwa yale matenki yawe montadi na TRA TRA mafuta yanapokuja pale kila yanayotoka pale wao ndio wana mount leo hii deposit nani deposit ambazo zinatumia hiyo manifold ya Kigamboni acha KOJ ile ya Kigamboni kila mahala kuna TRA sasa weka sehemu moja weka system nzuri weka control mipakani na kuhakikisha kwamba kila mafuta yanayopita pale ni yale yaliyotoka pale utaona nilizungumza issue ya TTMS wakati nazungumzia simu hizi ilituchukua miaka sijui mingapi naomba niseme wakati nilikuwa naibu waziri wa nishati na madini nilitembelea tipa katika resolution tulizoziweka ni kuwa na single receiving terminal pamoja na ile bulk procurement uh, institution ilikuwa chini ya private kuwa agent leo hii nawashukuruni sana imeshakuwa agent ya serikali mnashindwa nini hii single receiving terminal mpaka sasa hivi kalemani anazungumzia atumie tpdc we going back where we were tpdc wa concentrate na core business ya kwa function zao tipa ipo ina infrastructure tayari na mimi niliwaeleza tipa wakati huu jengeni matenki mwaka 2013 leo leo 2020 halafu tunazungusha zungusha tu hata hata hapa nitazungumza na tanga kama vile natwanga maji kwenye kimu lakini mpaka inafikia wakati mheshimiwa speaker naona there is a sabotage the same government Wizara ya mawasiliano na uchukuzi wanasema TPA wajenge matanki. Kale Kalemani hapa anasema TPDC wajenge matanki. Wakati tunatipa ndio tuna 50% na mwenyekiti wake anateuliwa na rais. Alafu tunapuka energy. Na ponyeto na 50 na wana infrastructure. Why don't you use those? And you start immediately from tomorrow mwezi wa saba mwanza kupanga hapo mwezi wa tisa mwanza kuimplement nadhani hili mlichukue seriously mwisho wa kengele ya pili sorry kengele ya pili hebu niongezee moja kwa moja niseme hii unajua mimi mpaka wakati mwingine yuse nilipomsikiliza kesi naona kwamba ana sababu ya kuzungumza alichozungumza maana mheshimiwa speaker Nino wakati nataka kuwasilisha ile hoja wewe ulikataa kata kata uka, urafiki wetu na wewe ukafa ukawa hutaki kuniona lakini nikakuona wewe sasa unanikwamisha nikakuacha nikaenda kwa kigaigai tukafanya mambo yetu na wenyewe wakakataa baadhi ya mambo kuyaingiza kwenye hiyo lakini at the end of that we achieved what we wanted mimi namwambia tu kesi aendelee 
na wewe usitakuwa umerudi utakuwa umekaa hapo hapo tuendelee hivyo hivyo na wazo lake japokuwa nilikuwa sikitendi na kushukuru sana mheshimiwa speak asante sana mheshimiwa Charles Kitwanga mheshimiwa Mujage Charles Mujage nikushukuru mheshimiwa speaker mheshimiwa Ridwani jiandaye kwa kunipatia fursa ya kuweza kuhutubia bajeti kuu ya serikali awali ya yote nikushukuru wewe kwa kunipatia fursa lakini kwa uongozi wako wote tuliokaa wote miaka hii mitano Mheshimiwa speaker nisije nikasahau na unga mkono bajeti hii aliyowasilisha mheshimiwa mpango Mheshimiwa speaker ninazo point nne hii bajeti ni muhimu hii bajeti muhimu kwa sababu ni bajeti ya kuimarisha uchumi wa taifa wakati uchumi wa dunia unaanguka. Ni bajeti ya kukaribisha mpango wa tatu wa miaka mitano. Point ya pili. Ni bajeti ya kuandaa dira mpya, dira mpya ya taifa kuiboresha. Sasa hivi tulipo dira ya taifa inatuambia 20 25, lakini ukisoma bajeti ya Wizara ya Fedha waliowasilisha tunaingia kwenye maandalizi ya dira ya taifa yani pale tulipo tuangalie tunakwenda wapi kumbe safari ya taifa hili sio uchumi wa kati safari ya, ya taifa hili ni kwenda kwenye uchumi mkubwa kwenye ustawi ndio point yangu ya tatu bajeti ya ine, a, sababu ya nne hii ni bajeti ya kukamilisha utekelezaji wa ilani ya chama Yaani ilani ya chama kwa miaka mitano hii ndo ndo funga kazi. Yaani ndo tumemaliza mambo yote. Na mheshimiwa speaker nitoe taarifa. Nilikuwa na nazungumza na rafiki yangu mmoja akanambia kama hiyo ilani ya chama nye ilani ya chama mlishaimaliza mwezi wa tisa mwaka jana. Yaani hapa mnaongeza kwamba mmetekeleza zaidi ya tulivyotegemea. Sasa mheshimiwa speaker kabla sijatoa mapendekezo yangu naomba nizungumze mambo mawili kutokana na wale waliozungumza wenzangu. Moja nianze na mheshimiwa waziri wa fedha. Mheshimiwa waziri wa fedha nimesoma sana ripoti yako. Umempongeza mheshimiwa rais, mimi nataka nimshukuru. Umempongeza mheshimiwa rais alivyokwenda uwanja wa taifa. Mnyama akachomwa mkuki. Lakini umeshindwa kumshukuru kwa sababu mheshimiwa rais kama angeamua kama watu wa uraya waliosimamisha ligi yani mtu wa kwanza wa kupata kombe na wa pili eh huyu aliyefunga goli asinge kuemo sasa umshukuru mheshimiwa rais eh kwamba sawa alipongeze lakini sasa kama angesimamisha kama watu wa uraya mshindi wa kwanza asinge kuemo na wa pili asinge kuemo lakini swala jingine mheshimiwa speaker ili ni la kitaalamu kuna mtu amezungumzia swala la nishati umeme na kama unavyojua mheshimiwa speaker ndio taaluma yangu ya miaka 30. Unapopima ufanisi wa serikali hii kwa umeme, usipime kwa megawati. Upime ni vijiji vingani pia vimepewa umeme. Mwaka 2015 vilikuwa 2000, sasa viko 1900. Lakini megawati 1500 za mwaka 2015 ilikuwa naibu wa nishati. Tulikuwa na megawati namba lakini mtera ilikuwa izalishi maximum. Kiansi ilikuwa izalishi maximum. Ndio maana tulikuwa na megawati ya moja na tano kwenye karatasi, lakini ulikuwaepo umeme unakatika. Leo tuna umeme umeongezeka. Megawati moja zinazobezwa, lakini hakuna kukatika. Lakini nitaka niwaeleze jambo moja la kitaalamu. Ni kwamba kwa sasa tunaweza kuwasha umeme tukitaka wakati wowote kwa sababu nishati ya taarifa Mwisho mmoja kuna taarifa kijana anataka kukuparua ndevu kidogo. Mheshimiwa speaker naomba kumpa taarifa mzungumzaji ndugu yangu baba yangu mjage kuhusu ile swala la katika umeme. Kwa mfano mkoa wangu wa Songwe mimi umeme una katika mara nane kwa siku. Na sio hapo tu wani. Yaani mheshimiwa speaker umeunguza hadi vyombo vinavyotumia umeme. Sasa mheshimiwa speaker naomba mzungumzaji achukue muda wake kuli kutoa potosho wa Tanzania kuhusu swala la umeme kutoka katika katika ni tatizo kubwa na ni janga kubwa sana wa speaker mheshimiwa mjage pokea taarifa nakubali taarifa ya mwanangu na ndio ujue maana ya uwakilishi kabla sijaja bungeni hapa nimejibu hoja za wapiga kura wangu 
wanaosema hapa kuna tatizo hapa nguzo imeanguka hapa kuna nini ni kazi yako wewe kuwasikiliza wananchi na ukamwambia waziri ndio maana ya wewe kuwa hapa mwanangu kwa hiyo ni kazi yako hiyo ulipaswa kuchukua oja na kuwaeleza watu wako kwa hiyo mheshimiwa mujage unasema ni kwamba hajawajibika eh niseme nini zaidi hapo mheshimiwa asante sana <laughs> Mheshimiwa speaker mwanangu ameharibu muda wangu nataka niwaeleze swala jingine la umeme uchumi wa nchi yetu si wa kutengeneza umeme na kuuacha mataifa yaliyoendelea wana kitu kinaitwa idle capacity unatengeneza megawatt unaziacha tu lakini ukiwekeza lazima ulipe sasa sisi hatuna aje ya kuweka idle capacity lakini tuna mipango yetu kadri tunavyohitaji umeme tutaendelea kujenga nibidi nizungumzie hilo lakini nizungumzie kidogo swala la COVID-19. COVID-19. Na hapa nataka kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Speaker, napenda nikiri. Mimi nilianza kuratibu swala la madawa ya, ya asiri. Tarehe 18 mwezi wa tatu ndo tulianza kuratibu haya madawa. Na nilipowasiliana na mama yangu tarehe 18 mwezi wa tatu Nilipoona mambo ya mazito mazito nikamwambia mama yangu ambaye na yeye ni mbunge, mbunge wa Mureba Kusini sema mimi nakwenda serikalini akaandika barua serikalini na akaja akahutubia bunge mheshimiwa speaker kwa madawa tulioratibu wametibiwa wazungu kutoka huko huko na ninavielezea hata vya sauti wanashukuru nishukuru mheshimiwa rais kwa kutuletea utaratibu wa kulasimisha dawa za asili sasa nende kwenye uchambuzi wangu kwa haraka ushauri wangu kwa mheshimiwa waziri ili tuweze kuangamisha uchumi kama nilivyozungumza kwenye budget yako na kuomba Ufungulie tena re-export. Ukianzisha re-export tunayo fursa ya re-export kwenye mafuta. Lakini nipongeze serikali kwa kuanzisha utaratibu wa kupeleka mboga mboga na matunda Ulaya. Kwa kufanya hivyo ina maana hivi bidhaa ambazo sio traditional zitaweza kwenda kwenye soko la Ulaya haraka sana na kuweza kupata pesa. Ina maana wananchi zitaweza kuwaletea pesa. Lakini mheshimiwa waziri naomba ni kitu kimoja. Wewe na waziri wa fedha na waziri wa mambo ya nchi za nje mkajadiliane na nchi zilizotuzunguka zipunguze vikwazo, zipunguze vikwazo kwenye biashara ya kusafirisha mizigo. Bado Rwanda hajaonyesha utamaduni mzuri. Niweze kuhakikisha mizigo yetu inakwenda. Mheshimiwa speaker, swala la budget. Naipongeza serikali kwa niaba ya mkoa wangu. Ujenzi wa meli ya Victoria umekamilika, tuna imani Victoria itafika Bukoba. Na kwa kweli ikifika Bukoba, swala la la maboksi ya kura ni kwenda usihesabu tu ni mia kwa mheshimiwa rais kwa wabunge wa chama cha mapinduzi. Lakini mheshimiwa speaker, nipongeze namna mlivyowekeza au tulivyowekeza kwenye swala la elimu. Kwanza mlivyo uunga mkono mkoa wa Kagera katika ujenzi wa sekondari ya Ihungo na sekondari ya Nyakato. Lakini kwenye mtiliko wa vyuo 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 vya elimu ikiwemo Gera, ikiwemo Katoke na Madarasa. Mheshimiwa speaker, mtakuwa mwili wa fadhila nisipozungumza ujenzi wa barabara za Rami na hususan katika wilaya ya Mureba. Barabara ya Muutwe kuja mpaka kama chumu na nishukuru mheshimiwa waziri kwa kuwa na wazo la kupeleka umeme ba, uh, barabara ya Rami pale kama chumu na kwenda mpaka Buganguzi lakini na barabara ya kutoka Mureba kuja kanya mbogo mpaka Rubia tunawashukuru sana mheshimiwa spika nishukuru serikali kupitia wizara ya mifugo kwa kumaliza migogoro ya ranchi mkoa wa Kagera sasa tunatoka kwenye tunatoka kwenye kwenye migogoro tunakwenda kufuga kisasa nizungumzie kidogo tunapokwenda kwenye mpango wa tatu wa miaka mitano wale wanaoanda wanaopitia tena mpango na kuengenea dira lazima muwekeze tuwekeze nguvu zitakuwa wote tuwekeze nguvu kutoka kwenye mazao ya bei twende kwenye mazao ya tija yani tusiwazoeshe watu kaawa kilongapi tuwafundishe na kuwawezesha wananchi kwenye ekari moja utapata kilo ngapi kwenye ekari moja ya pamba utapata kilo ngapi baada ya kukibia bei kwenye shamba moja ekari moja ya korosho utapata ekari ngapi uchumi wa shindani tunaokwenda uchumi shindani tunaokwenda unalenga kwenye tija unalenga kwenye tija kuliko kulinda kwenye bei nina imani kama nilivyosema hii ni budget muhimu kwa vidondozo hivyo sina muda wa kutosha tunakwenda kuvuka na mheshimiwa waziri una, una maoteo ya asilimia tano, point tano. utaishangaza dunia tunaweza kukua kukaribia hiyo saba, lakini na kuhakikishia muda si mrefu tutakwenda ile kumi tunayotamani kusuru twende kwenye uchumi mkubwa mheshimiwa speaker nakushukuru sana nakushukuru sana tuonane mwezi wa 11
Asante sana mheshimiwa Mujage. Sasa mheshimiwa bunge mnisaidie tutoke kwenye dilema moja. Kwa kweli wachangiaji nilionao ni wengi. Na kesho wale ambao ni nje ya orodha nilionao leo ya wengi kesho peke yake na wachangiaji hamsini Leo hapa yani bado wengi kweli. Mnaonaje tukienda dakika tano tano Saba bado wengi watabaki. Nchi nchi za jirani wanafanya dakika tatu tatu Sisi tano je? Tano sawa eh? Haya, kengele talia mara moja tu na ni dakika tano eh? mtamba atafuatia na mheshimiwa Sonia Magogo Asante mheshimiwa spika kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuchangia katika bajeti hii Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya nzuri na leo hii nikaweza kusimama katika bunge hili Lakini pia nikushukuru mheshimiwa spika kwa ushirikiano mkubwa ambao umenipa kipindi chote ambacho nipo katika bunge hili. Na niwashukuru wa bunge wenzangu wote kwa ushirikiano mkubwa ambao umenipa kipindi chote ambacho nipo katika bunge hili. Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu wa bunge wote muweze kurudi katika bunge hili ili tuendelee kuwatetea wa Tanzania. Mheshimiwa spika, nitaanza kuzungumzia na sekta ya maji. Kwanza ni mpongeze mheshimiwa waziri wa maji pamoja na naibu wake kwa kutekeleza kero ya maji katika maeneo mengi ya Mtwara mjini. Lakini bado kumekuwa na changamoto ya maji katika maeneo mengi ya Mtwara vijijini kama maeneo ya Lipidi, Mango pacha nne na Nguruwe pamoja na Mbawala juu. Maeneo haya yamekuwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu sana kutokana na danzo vyake vya maji kutokuwa vya uhakika. Hivyo niombe serikali ipeleke fedha kwa ajili ya kuboresha vyanzo hivi vya maji ili wananchi wa maeneo haya waweze kufurahia huduma hii muhimu ya maji safi na salama. Mheshimiwa spika pamoja na serikali kujenga hospitali za mkoa na hospitali za rufaa lakini bado kumekuwa na changamoto. Kwa mfano hospitali yetu ya mkoa wa Mtwara, hospitali ya Rigura changamoto zilizopo ni nyingi changamoto ya kwanza ni utaratibu unaotumika sasa unachelewesha manunuzi ya madawa pamoja na vitendanishi hali ina, hali inayosababisha kutopatikana kwa wakati hivyo utaratibu huo ubadilishwe lakini pia kuna uhaba wa watumishi madaktari bingwa pamoja na waoguzi lakini miundombinu ya hospitali hii ya Ligula ni chakavu mfano jengo la UPD nimeharibika na ni chakavu mno tuliahidiwa fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la UPD lakini mpaka sasa ninavyozungumza fedha hizo hazijapatikana na kuna maboma yaliyojengwa zamani kwa ajili ya upasuaji ICU pamoja na mochuari maboma haya mpaka sasa hayajakamilika hivyo niombe serikali ipeleke fedha kwa ajili ya kumalizia majengo haya muhimu ili wananchi wa maeneo haya waweze kufurahia huduma bora ya afya. Mheshimiwa spika pamoja na serikali kuboresha katika sekta hii ya elimu lakini bado kumekuwa na changamoto katika sekta hii hasa katika maeneo mengi ya Mtwara vijijini. Kama shule ya msingi ziwani ina upungufu wa madarasa pamoja na madawati. Madarasa yaliyopo ni chakavu na yanavuja ofisi za walimu nazo ni chakavu na zinavuja hali inayopelekea walimu kuhama ofisi na kuna uhaba wa nyumba za walimu hali inayopelekea walimu kuishi mbali na maeneo yao ya kazi hivyo niombe serikali ipeleke fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa pamoja na nyumba za walimu ili walimu hawa waweze kuishi karibu na maeneo yao ya kazi mheshimiwa spika Nije kuongelea sekta ya barabara pamoja na serikali kufanya vizuri katika sekta hizi za barabara lakini bado kumekuwa na changamoto katika sekta hii hasa katika maeneo ya vijijini mtwara vijijini
kama barabara inayoanzia ziwani kuelekea mtanga mkuu barabara hii ni mbovu na haipitiki hasa kipindi cha masika hivyo niombe serikali iwe inachonga barabara hii mara kwa mara na ichongwe kwa kiwango cha shangarawe ili wananchi wa maeneo haya waweze kutumia barabara hii wananchi wa msanga mkuu wananchi wa nalingi waweze kutumia barabara ya asante sana mheshimiwa spika asante sana shamsia asante sana sasa nizami ya sonia sonia atafuatiwa na mheshimiwa ridhwani kikwete Asante mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti hii. Kwanza kabisa nianze kwa kuishukuru serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikikarabati bandali yetu ya mkoa wa Tanga na binafsi nimetembelea pale na kuona kazi inavyoendelea. Tuna imani kubwa sana kwamba baada ya ukarabati huu shughuli nyingi ambazo zinaelekezwa Dar es Salaam zitaamia pia na Tanga ili kuweza kuchochea uchumi wa mkoa wa Tanga pamoja na mikoa mingine jirani. Sambamba na ukarabati wa bandari, ningeiomba pia serikali ituangalie kwa upande wa viwanda. Mkoa wa Tanga una viwanda vingi sana. Na mara nyingi nimekuwa nikisimama hapa kuelezea tatizo ambalo tunalo mkoa wa Tanga. Viwanda vingi sasa hivi vimekufa mkoa wa Tanga. Niombe serikali itusaidie kuviuisha hivi viwanda ili hata ile bandari itakapokamilika iweze kupata mizigo mingine kutoka kwenye hivi viwanda vyetu. Swala lingine ni tatizo la maji. Na niongelee spesifiki katika wilaya ya Andeni. Wilaya hii imekuwa na tatizo kubwa sana la maji. Tuna mradi wa HTM ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sana bila kukamilika. Wananchi wa wilaya ya Handeni wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu sana kwa kukosa maji. Niombe sana mheshimiwa waziri utupie jicho kwenye huu mradi ili uweze kukamilika wananchi hawa waondokane na hii changamoto ya maji. Lakini pia nije upande wa miundombinu. Miundombinu na yenye ni tatizo sana. Narudi pale pale kwenye wilaya ya Handeni. Kuna barabara inayoanzia kwa mkono Mzundu mpaka Kabuku. Hii barabara imeharibika kwa muda mrefu sana na ni kiungo kikubwa sana cha kupitishia mazao. Hivyo ni kuombe sana mheshimiwa waziri katika bajeti yako uangalie uwezekano wa kurekebishwa hii barabara. Lakini pia nigusie kwenye upande wa elimu. Tunashuhudia walimu wengi ambao wanapelekwa kwenda kufundisha kwenye shule za vijijini wanakuwa hawako comfortable na wengine wanaondoka na kusababisha uhaba mkubwa sana wa walimu. Lakini nina, na, nina imani kama serikali itakuja na mpango wa kuhakikisha inawapa incentive hao walimu ambazo zitawafanya waone kukaa kule vijijini ni sehemu salama na pengine kuwe na utofauti kwa mwalimu ambaye anafundisha mjini na vijijini hata katika kipato ili mwalimu anapopangiwa kwenda kufundisha vijijini aweze kutulia na kufanya kazi zake vizuri. Lakini pia ni gusie swala la vifaa vya ujenzi vya vya nje kuongezewa kodi. Ili ni wazo zuri sana mheshimiwa waziri. Lakini ningeishauri serikali pia iangalie ni namna gani wanavisimamia hivi viwanda vyetu vya ndani ili kuongeza ubora kwenye vile vifaa. Kwa sababu unakuta bati unanunua bati leo mtu anaezekea lakini baada ya muda mfupi limeshabadilika rangi ama yanatoboka tiles zinakuwa zinachubuka misumari inaota kutu kwa hiyo ni, ni muhimu sana wakati tunaweka kodi kwenye hivi vifaa vya nje tuweke msitizo kwenye ubora wa vifaa vyetu vya ndani dakika tano hizi asante sana Inabidi na mambo machache. Mheshimiwa Ridhwani atafuatana na Mheshimiwa Steven Masele na Mheshimiwa Jacqueline Msongozi ajiandae. Mheshimiwa speaker, nami na nishukuru kwa kupata nafasi hii ya kuweza kuchangia bajeti ya hii ambayo tunasema ndio tunamalizia.
katika bunge lako hili mheshimiwa spika mheshimiwa spika mimi kawaida sinaga utaratibu wa kujibu watu wanapotaka kutoa hoja zao lakini liko jambo limezungumzwa na dada Sonia na dada Sonia hapa nadhani ni mujibu wangu niweke vizuri wilaya ya ndeni inapata maji yake toka chalinze kwenye mradi wa wami chalinze mradi ule ulikuwa umekwama katika kipindi kilichopungua mwaka mmoja lakini serikali imetoa hela shilingi bilioni sita kwa ajili ya kukarabati na kuweka sawa miundo mbinu ili mradi wa maji uweze kufika manga na kutoka manga uende mpaka andeni na mradi huu sio tu utaenda kusevu na andeni mjini lakini pia hata andeni vijijini kwa dada yangu mboni kwa nataka nimtoe wasiwasi kama nataka kuzungumzia watu andeni basi ajue dr john joseph pombe magufuli amekwisha alifanya hilo jambo kwa vitendo na sasa hivi watu wa andeni wasubiri maji kwa sababu chalinze mambo ni mazuri sana upande wa maji mheshimiwa spika lakini katika baba moja pamoja na mambo yote haya nataka ni nipongeze serikali yangu kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye eneo la viwanda unaweza kuwa shuhuda mheshimiwa spika mwenyewe unapopita katika eneo la chalinze viwanda vikubwa hasa vile vya marumaru viwanda vya matunda vimetapaka katika eneo lile na mimi niseme tu kwa kifupi kwamba namshukuru sana 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 mjomba wangu waziri mpango sina kika sana wakati wanaandika bajeti kama walikuwa wanaangalia chalinze lakini kwa kweli naweza kusema katika eneo la viwanda wameangalia chalinze kwa jicho la karibu sana umezungumzia ndani ya ndani ya bajeti swala la marumaru kupunguzwa bei ili kuwasaidia viwanda vya ndani viweze kupata nguvu ya kuzalisha lakini pia umeongeza bei kwa zile importation za 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 za, za, za material ambi, za marumaru toka nje hili ni jambo zuri na kwa kweli mimi nataka niwaambie wa Tanzania kwa umtaratibu huu manake bei za marumaru zinaenda kushuka na marumaru zitatengezwa kwa wingi kwa sababu utakuwa na uwezo mkubwa na hivyo wananchi sasa wataweza kupata marumaru kwa ajili ya nyumba zao nataka niwahakishie wa Tanzania leo hii ukienda chalinze mpaka os, mpaka ofisi zetu za serikali za vijiji zimewekwa marumaru ni kwa sababu ya bei nzuri na mambo tu mambo yako mazuri sana lakini sio sio chalinze tu mheshimiwa waziri umeangalia na mkuranga pia kwa ndugu yangu ulega kule kwa sababu kule mkiu materials zinazotoka nazo ni tatizo za kisasa hii inafungua sio tu kwa upande wa viwanda lakini pia hata kwa wenzetu ambao wamewekeza kwa upande wa madini yale yanayotumika kwa ajili ya kuzalisha eh, materials zinazoenda kutoka kwa ajili ya kutengeneza marumaru hizo lakini sio hilo tu mheshimiwa waziri umeliangalia jambo pia la mifugo mheshimiwa waziri kwa kweli watu wa chalinze wanaendelea kumpenda dr john joseph pombe magufuli lakini pia wanaendelea kushukuru wewe kwa kuangalia hivi kwangu mimi ambaye nina, nina, nina sehemu kubwa ya jamii ya kifugaji kwa kweli nataka nikuambie tunataka kwenda kubadilisha maisha ya wafugaji ule ufugaji wa kwamba nchi nzima iwe ni sehemu ya malisho unaondoka sasa hivi nataka wafugaji wetu kupitia e, tafsiri ya bajeti hii kwamba sasa waende wakawekeze katika kupata bidhaa zinazotokana na mifugo yao kwamba tuchinje ngombe tuuze nyama nje tufanye mambo ambayo yanaweza kubadilisha maisha yetu na kwamba sasa hata wafugaji wangu wale wa kimasai walio katika eneo la, la chalinze waweze kubadilika nao twende umasaini kwa ukuta mtu ana nyumba nzuri na anafuga na mambo yanakwenda vizuri sana kwa kweli ongera sana mheshimiwa waziri lakini kipekee kabisa ni mpongeze sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya lakini pamoja na hilo pia mheshimiwa waziri liko jambo ambalo nataka nikupongeze lakini pia nina ushauri nalo ili jambo la mazao ya magunia mheshimiwa waziri nimeona mmeweka me, me, nafikiri asilimia ishirini kwa magunia yanayotoka nje lakini pia mmeweka sifuri kwa vibeleo vya ndani sasa mimi mswahili naitokea bagamoyo kule wakati mwingine napata shida sana tofauti ya magunia na vibebeo imepisha mheshimiwa 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 spika kwa kweli mimi naomba tu atoe ufafanuzi kidogo tofauti ya vibebeo na magunia kwa sababu kwa mswahili mimi wa bagamoyo hivi vyote ni vibebeo sasa nataka niweke vizuri hapo ili tuweze kuona kwa pamoja tunalenga vipi kuwasaidia wakulima wa korosho, wakulima wa kawa, wakulima wa pamba ambao wanategemea mbebeo hivi na vinani kwa ajili ya taarifa. Taarifa inaruhusu. Nashukuru sana mheshimiwa spika pamoja na mchango mzuri wa mheshimiwa mbunge anaotoa. Lakini nataka nikumpe taarifa kwamba tuliposema vibebeo ni zile vipak yani zile 
vifungashio vya kuwekea korosho zilizo banguliwa tunaposemea magunia ni magunia ya kuwekea korosho zisizo banguliwa na tunamtoa wasiwasi kwa sababu hizi magunia ambayo yanazalishwa hapa nchini tuna viwanda viwili na kikiwanda kimefanya kazi kimoja tu sasa tumeweka ushuru huo ili kama serikali kwamba kuinua na kuvilinda viwanda vya ndani ili kwamba magunia kutoka nje yao na bei kubwa yalingane na viwanda vyetu hapo ndani lakini pia vile vile kwamba yale magunia yanatoka nje kama yanatumika kwa ajili ya export yenyewe ana exception na ana yanahayaribu yana kodi ba, kwa sababu kushusha hiyo gharama ili tuweze kuwa na ushindani katika soko la dunia asante sana kwa taarifa hiyo mheshimiwa speaker nimalizie kwa kweli kwa majibu haya ya mheshimiwa waziri kwa hakika kwa kweli F2 na F2 na 20 mambo yetu yatakwenda mazuri sana hasa katika mkoa wa Mtwara na maeneo mengine ambayo tunalima korosho mheshimiwa speaker naomba kuunga mkono hoja asante sana Asante sana mheshimiwa Ridwani mheshimiwa Jacqueline au ah, mheshimiwa Steven Julius Masere kwanza alafu Jacqueline Mwishima. Msongozi mheshimiwa speaker na mimi nashukuru kwa kunipa nafasi ya kwa hii iliyoko mbele yetu ya budget kuu ya serikali Awali ya yote na mimi nianze kwa kuwashukuru viongozi wangu wakuu kiongozi wa mheshimiwa rais mheshimiwa makamu wa rais waziri mkuu pamoja na chama changu cha mapinduzi kwa kazi nzuri ya kusimamia ilani ya, ya chama cha mapinduzi katika kipindi hiki cha miaka mitano Mheshimiwa speaker katika mkoa wa Shinyanga hususan ni jimbo langu la Shinyanga mjini tumefanya kazi kubwa ya maendeleo na nafasi hii kushukuru sana Wizara ya Fedha na wakati wote ambapo nimekuwa nikiomba fedha kwa ajili ya halmashauri ya manispaa ya Shinyanga tumekuwa tukipewa fedha tumekamilisha ujenzi wa barabara kilomita 16 za alami na tumeziwekea taa na Shinyanga sasa ni mji wa kisasa kabisa lakini tumekamilisha ujenzi wa machinjio ya kisasa tumekamilisha miradi ya maji ambayo inaendelea vizuri na waziri wa maji aliweza kutembelea kuzindua mradi huo tunaendelea na miradi ya rea ambayo inafanya vizuri ya baki maeneo machache ambayo waziri wa nishati ametembelea na ametuahidi kwamba katika kata ya chie pamoja na mwamalili mwawaza malili mwawaza zote zitapata huduma hii ya miradi ya rea lakini tunajenga hospitali ya rufaa ya mkoa na kila mwaka waziri amekuwa akitutengea fedha kwa kweli namshukuru sana mheshimiwa speaker siwezi nikamaliza mchango wangu bila kumshukuru pacha wangu mbunge mwenzangu Lucy Mayenga ambaye tumekuwa tukishirikiana naye sana katika kutekeleza majukumu yetu katika jimbo la Shinyanga na mkoa wa Shinyanga kwa ujumla ameweza kutoa msaada mkubwa katika kituo cha afya cha Kambarage ambacho kinatoa huduma nyingi kwa wananchi wa manispaa ya Shinyanga mheshimiwa speaker labda ni muombe tu waziri wakati mwingine tumia muda kutupa elimu kidogo ya ya uchumi maana leo nimesikia hapa michango watu wengine wakibeza kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali ya CCM chini ya rais John Pombe Magufuli nataka tu niseme mheshimiwa speaker kwamba duniani kote sio za uchumi zinajulikana na chama chetu chama cha mapinduzi ni chama ambacho kinafata mlengo wa ujamaa na kujitegemea na hivyo ukiangalia vyama vingine ambavyo viko hapa nchini mlengo wao ni, vya, ni, ni mlengo wa, wa, wa ubepari lakini jamii ambayo tunaiongoza ni jamii ya watu wa chini lazima kutafuta namna ambayo tunaweza kuwasaidia watu wa jamii ya chini ili kupunguza eh, kupunguza umaskini na gepu la umaskini kati ya walicho nacho na wasio nacho na hichi ndicho wanachokifanya rais Magufuli ukitazama miradi ambayo inatekelezwa inalenga kwenda kumsaidia mtu wa hali ya chini kuweza kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo waziri mpango sengine utumie muda wako utufundishe kidogo mambo ya uchumi haswa maswala haya ambayo mnayasimamia ili wabunge waweze kupata kuelewa na kuweza ku, ku, kusaidia wananchi wetu. Mheshimiwa speaker naomba nimalizie kwa kuwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Fedha. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati ya budget tumeshirikiana kwa miaka mitano tumeshirikiana vizuri sana timu nzima ya wizara ya fedha wanafanya kazi nzuri sana ya kusimamia matumizi ya fedha unaweza kutazama kipindi hiki cha corona nchi nyingi zimeyumba lakini nchi yetu imeweza kuwa imara imesimama imara wala hatukuyumba mimi binafsi nilikuwa sio muumini wa kufungia nchi yetu kwa maana ya lockdown niliamini kabisa lockdown haina 
muendelezo haiwezi kuwa kitu cha kuendelea na rais wetu kwa kweli ameweza kusimamia hilo na watu wengi ambao walikuwa na mashaka na Tanzania sasa wanajifunza kutoka Tanzania nimesoma leo nimeona rais wa Uganda na yeye anasema kwamba maabara za Uganda kule na zenye zimetoa vipimo ambavyo sio sahihi na rais wetu aliposema wengine walipinga lakini wameanza kujifunza kutoka kwetu baraka ni kuhakikishia mheshimiwa speaker kwamba nchi nyingine za Afrika zinaniuliza nyie mnafanyaje mnawezaje kuendelea na kazi na huku mmeweza kudhibiti gonjwa hili la corona kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa uongozi wake na timu nzima ya, ya wizara ya fedha ikiongozwa na waziri wa, wa fedha dr mpango mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa nafasi hii asante sana mheshimiwa steven masele mheshimiwa jacqueline ngonyani msongozi atafuatana na mheshimiwa esther alexander mahawe Mheshimiwa Speaker, nikushukuru kwa fursa hii ulionipa. Naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mafanikio ya maendeleo makubwa katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mheshimiwa Speaker, ninamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa maendeleo ambayo ametupelekea mkoa wa Ruvuma katika huduma za jamii pamoja na miundombinu ya barabara, maji, umeme wa rea, afya, elimu. Mheshimiwa spika, naomba nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama vyote nchini Tanzania. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza sana kamishna mkuu wa TRA pamoja na waziri wa fedha ndugu yangu mpango pamoja na viongozi wengine katika taasisi hiyo ambao wamewezesha makusanyo makubwa sana hata kuweza kufikia malengo haya ambayo tuliyakusudia tunapoelekea uchumi huu wa viwanda kwa maana ya 2025 tuwe tumefikia uchumi wakati mheshimiwa spika Naomba pia nizungumzie swala la msajili wa vyama vya siasa. Mheshimiwa spika, mimi naomba tu niulize kwamba imetokea hapa katikati tumemmsikia alijuali kali, tumemmsikia Mwita wa Itala akizungumza kwenye vyombo vya habari. Lakini pia tumewasikia wabunge wawili wa viti maalumu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo ambao walikuwa wakilalamikia michango mbalimbali ambayo imekuwa ikikusanywa wakikatwa katika mishahara yao na kwamba hawatambui hiyo michango fedha hizo zinapelekwa wapi wakati huo huo ajenda hiyo imekuwa ikibagua wengine wanakatwa michango hiyo lakini wengine pia hawakatwi mbaya zaidi mheshimiwa spika wamesikika wabunge hawa wawili wakilalamikia jambo ambalo limesikitisha sana Ka, sisi kama wanawake inabidi tusimame kuwatetea wanawake wenzetu kwamba wanawake hao wamelalamika kwamba wamekuwa wakidhalilishwa hasa katika masuala ya ngono katika chama chao mheshimiwa mheshimiwa Jacqueline e, utaendelea tu baada ya sekunde mbili na mimi ni mshangae wa mheshimiwa waziri wa fedha hivi baadhi ya vyama kuweka masharti ndani ya katiba zao na kanuni na nini za kuwa ni TRA wanakusanya mapato wanakusanya kodi ni mkusanyaji wa kodi vinakusanya kodi kwa kuweka kabisa masharti kila unachopata asli, pay as you end wanaweka ile kila unachopata asilimia 30 unaleta hapo kila unachopata 10% unaweka hapo msibishe nyinyi tunazunguza vitu vya msingi sana huwezi kuweka katika huwezi kuweka katika taratibu zako ukusanyaji wa kodi kwamba kila huyu anachokipata asilimia fulani unaleta hapa haiwezekani inawezekanaje hivi vitu asilimia 30 mimi nahangaika hapa jumanne watu kidogo kuhusu taratibu halafu asilimia 30 ya hiyo wanadaiwa na, 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 na chama fulani kweli hiyo is that fair kwa hiyo mheshimiwa waziri wa fedha hebu huko mbele ya safari 
vyama vya namna hivi huwezi kuweka huwezi kujigeuza chama cha siasa kuwa mkusanya kodi haiwezekani na ndio maana na, na, na ndio maana TRA inabidi ifuatilie hii kodi ifanywe huko maana ni kodi ya serikali endelea mheshimiwa Jackli ulinikumbusha jambo muhimu sana mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa kukazia hapo mheshimiwa speaker mimi nimesikitishwa sana kwa sababu hiki ni chama cha demokrasia na maendeleo wamekeza wabunge wao wanawake kulalamika hakuna yoyote yule kiongozi wao hata kiongozi wa wanawake wa chama hicho hajachukua hatua yoyote ya kuwaita kuwasikiliza hoja zao lakini imeendelea kuwa hivyo hivyo kimya mimi najiuliza tu mwenyekiti wa chama hicho yuko wapi je hajasikia hizo habari na ni nani anayefanya kazi ya kuwadhalilisha kingono hiyo tunahitaji kujua na kama yuko mtu ambaye anawadhalilisha kingono basi mimi naomba msajili wa vyama vya siasa akae na kufuatilia chama hicho akafanya upembuzi ya kinifu huko awahoji wanawake hawa ambao ni wabunge ambao wamekuwa wakidhalilishwa wameshindwa kuvumilia mpaka wamejitokeza nje maana yake haya mambo ni lizaa kama unaenda kushughulikiwa bila ridhaa yako maana yake ni tatizo na ndio maana na ndio maana sasa wameamua kujitokeza hadhalani wakilalamikia hilo lakini jambo jingine ni waombe pia kila mwishmiwa hii hawajafanya kazi yao katika eneo hilo mheshimiwa Jacqueline kuna taarifa kutoka kwa Yosef kwa, kwa Yosef Akomba mheshimiwa speaker naomba nimpe taarifa dadangu Jacqueline kwamba anachokifanya ni kuzidi kuwadhalilisha hao wanawake. Lakini ni muombe pia washauri kama kweli wamefanyiwa hivyo viko vyombo vya dola vinaweza kushirikia hayo mambo. Awashauri waende huko. Ndicho anaweza kufanya. Awashauri asiongelee asi kufanya. Kufanya. Eh. Kwa hiyo kaa chini ya kwa hiyo. Ushauri huo unapewa mheshimiwa msongozi. Mheshimiwa speaker huyo anayeongea na yeye pia aliwahi kunifuata kama dada yake anatoka na yeye pia mkoa wa Ruvuma akaniambia na yeye ana tatizo hilo hilo. Kwa hiyo naomba mheshimiwa speaker ni kuambie kabisa kwamba katika hiyo wenzetu wamekuwa wakiteseka sana. Wanateseka sana. Mimi naomba msajili wa vyama vya siasa aingilie kati. Kwanza ifahamishe mheshimiwa Makajoka mambo ya kina mama hayakuhusu taarifa taarifa hayo ya wachie wenyewe mheshimiwa msongozi malizia hoja yako mambo ya unyago ya kuhusu makajoka ifahamike hizo fedha zilizokatwa zimekwenda wapi na zimefanya kazi gani mheshimiwa kuhusu taratibu na kama halali hawa mheshimiwa speaker kuhusu taratibu lakini jambo jingine mheshimiwa speaker kuhusu taratibu jambo jingine kwa nini mheshimiwa speaker kuhusu taratibu kwa nini katika kuhusu taratibu mheshimiwa speaker kuhusu taratibu mheshimiwa speaker siko tayari kudhalilishwa kuhusu taratibu naomba kwa nini wamekuwa speaker kuhusu taratibu Yosefa usilete fujo Yosefa usilete fujo Siledi Mheshimiwa speaker Hujaruhusiwa kusema nani amekuruhusu kusema Mheshimiwa speaker Naomba nilindiwe dakika zangu dakika dakika 4 baada sijazitumia Mheshimiwa speaker kuhusu taratibu Nimekwambia ukae chini Kwa sababu naleta fujo kaa chini Nakupa kaa chini mara ya mwisho Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker benki ya kilimo Mheshimiwa speaker mkoa wangu wa Ruvuma ni mkoa ambao itashughulika naye nje hapa mheshimiwa speaker Mheshimiwa mheshimiwa msongozi naomba ukae Mheshimiwa Yosefu umekuwa washa maiki kila ukielekeza utaki kusikia Sasa ananizalimisha Hebu msinipigie kelele napotaka kufanya maamuzi yangu Mheshimiwa Yosefa kwa salama na amani naomba utupishi. Sajid Times akichelewa dakika mbili mmeonyesha njia iliko. Kwa sababu anamchukulia muda wangu. Naangalia sehemu nyingine inataka kuelekea huko huko. Eh ukiniletea fujo hapa nakwambia urudi Jumatano ijayo tu. Kwani mbona rahisi? 
na sinaelewa maana hilo neno <laughs> malizia dakika yako moja mshimu jacklin mheshimiwa speaker vyama vya aina hii tunamuomba msajili wa vyama vya siasa viondolewe mbaya zaidi hata mwenyekiti wake juzi amefanya vitu vya hovyo kabisa amekwenda kustarehe kunywa pombe zake alafu anasingizia kwamba amekamatwa amepigwa na watu wasiojulikana watu gani wakati sisi tunaishi pale medeli tumemmsikia kabisa akipandisha ngazi kwenda kwa nyumba ndogo yake mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa speaker lazima tuwe wawazi katika mambo haya ili serikali siendelee kuchafuliwa mwisho mheshimiwa speaker naomba niombe benki ya kilimo waziri mpango ninaomba benki ya kilimo iende mkoani wa Ruvuma kwa sababu wakulima wa mkoa wa Ruvuma wanalima sana hata mwaka jana tumepata kushika nafasi ya kwanza tumeshika nafasi ya kwanza kwa uzalishaji wa mazao ya nafaka tunaomba benki ya kilimo iende kule kwa sababu wale ndio walengwa mheshimiwa speaker baada ya maneno hayo machache ninamshukuru sana Mungu ninakushukuru wewe namshukuru mheshimiwa rais ninawashukuru wabunge wote kwa mashirikiano mazuri na wananchi wa mkoa wa Ruvuma hususan wanawake mkoa wa Ruvuma asanteni sana naunga mkono hoja asante sana mheshimiwa Jacqueline Msongozi nilichakutaja mheshimiwa Esther Alexander Mahawe na tafatia mheshimiwa Riziki Rulida kijiandae Mheshimiwa speaker ninakushukuru sana kwa kunipatia nafasi hii. Mheshimiwa speaker kwanza kabisa nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuhudumu katika nyumba hii takatifu hapa duniani kwa, um, kwa miaka mitano sasa. Mheshimiwa speaker Nimpongeze sana mheshimiwa rais wangu Dr. John Pombe Magufuli kwa mambo makubwa aliyoitendea Tanzania. Amekuwa rais wa mfano duniani. Mheshimiwa speaker ni muombe rais wangu Mungu aendelee kumongezea umri, amkinge na majanga yote na hatimaye aendelee kushinda kwa kishindo katika uchaguzi ujao. Mheshimiwa speaker katika mkoa wetu wa Manyara tumefanyiwa mambo makubwa sana na serikali ya awamu ya tano. Ukizungumzia swala zima la elimu mheshimiwa speaker, maboma mengi yalimaliziwa, matundu mengi ya vyo yalijengwa, shule nyingi zilikarabatiwa na walimu madai yao na manunguniko yao yamepunguzwa kwa kiwango kikubwa sana katika mkoa wa Manyara. Nipongeze sana serikali ya awamu ya tano. Mheshimiwa speaker, ukisogea kwenye swala zima la afya, vifo vya kina mama na watoto vimepungua kwa sababu ya upatikanaji wa hospitali za kutosha za hanati, vituo vya afya kama ambavyo Uh, ninaweza kuvisema kwa haraka haraka tumepata zahanati 1198 mheshimiwa speaker i, I mean uh, vituo vya afya 487 kabla ya awamu ya tano kuingia madarakani kuanzia uhuru mpaka 2015 tulikuwa tuna vituo vya afya uh, uh, 65 65 nchi nzima leo tunavyo 1000 87 Mheshimiwa speaker juhudi hizi siweza kubeza hata kidogo. Kwa hiyo nipongeze sana serikali yangu ya chama cha mapinduzi. Tumepata hospitali za afya kwa mfano mkoa wa Manyara wilaya tatu zimepata nani hospitali za wilaya. Ambako ni Simanjiro, Mbulu pamoja na Babati vijijini. Haivi vitu havikuwepo mheshimiwa speaker. Ninaomba sana nipongeze serikali yetu. Mheshimiwa speaker tumepata hospitali za rufaa kumi na za kanda tatu. Lakini sio hivyo mheshimiwa speaker. Magonjwa mengi yalikuwa natibiwa nje ya nchi. Serikali ime, imeweza kuokoa fedha nyingi zaidi ya bilioni ishirini kwa sababu ya wagonjwa wa magonjwa haya ya, ya moyo, figo na magonjwa mengine ya tatanishi kutibiwa ndani ya nchi yetu. Hii ni hatua kubwa. Mheshimiwa Rais Mungu ampeleke sana. Mheshimiwa speaker, tulikuja na agenda ya kumtua mama ndoo kichwani. Sasa hivi at least akina mama wana uwezo wa